चक्र के ऊपर उसके इस्तेमाल का उसके प्रयोग के ऊपर अपना अनुभव और अपना ज्ञान देंगे चारी सर चारी सर हाँ जी सर सर आप म्यूट हो गए हैं चारी सर ओके जी सर आवाज आ रही ओके 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 राइट थैंक यू प्रदीप जी सो सिंटिलेटिंग लेक्चर तीन बजे से आप लोग शुरू कर रहे हैं और सुन रहे हैं मैं नंबर भी देख रहा हूं कितने लोग शुरू से अब तक हैं फिर जब सतीश शर्मा जी बोल रहे थे आप वर्गों के बारे में एक न्यू अप्रोच टू वर्गा यू सीन लेकिन उसमें इतना गुड विषय है जो हम तक हम अब तक देखे नहीं मान लो है माइंड में लेकिन वी आर येट टू ब्रांच ऑफ इन डूइंग रिसर्च चाहे मिश्रा जी का पहले पाल सुना but i was amazed the way in which he presented the paper aur usme bhi jitna gahan vishay tha chintaniya hai sochniya hai shodh karne layak bhi hai followed by hamara pandit ji asthan pandit ji noida chapter ka उसके बारे में द लेस सेट देख द मैन वर्सटाइल स्कॉलर ए प्रोफेसर ए पर्सन नॉलेजेबल और प्रवचक भी है निरफोर उनको तो अपने आप वाक कौशलता है therefore he will be always doing better things fine when it came to हमारे सुनील शर्मा जी इनका एक अलग शैली है जो उन्होंने एडमिट किया था दट प्रेरणा मिली गुरुओं से उन शिष्यों में से पहला मई हूं बस आज आज के विषय में सो so, मैंने भी सोचा कि नया बार बार पढ़ाते हैं रोज पढ़ाते हैं कुंडली के बारे में so, कुछ चक्रों के लिखे उस पर कोई चर्चा करें जो आम तौर पर सिलेबस में है लेकिन पढ़ाते नहीं या पढ़ाते हैं लेकिन पूछा नहीं जाता है चक्रा सर बहुत है तो आपके सिलेबस में भी है लेकिन वो तो थियोरेटिकल समाचार है प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनी चक्रा has become impractical as far as we are concerned so is uddesh se mr vinay nangia helped me to develop this slides so i am grateful to him and गुरुओं से प्रेरणा मिली कि किसी भी विषय को ले मूल ग्रंथ से बाहर नहीं जाना फॉर द फर्स्ट 
introduction. What exactly is Sudarshan Chakra? Sudarshan Chakra, the moment the Nam Suntehi, Lord Krishna, Ya Mahavishnu Karna. You know, he is having that. What is that Sudarshan Chakra? We love time. Or time time per Jab Dharma goes wrong, then Sudarshan Chakra will come to the help to quell the other mass. This is the meaning of the word Sudarshana. Sudarshan means good darshan. Ache darshan, man lo. Ache darshan ke bhi, kya hona jiye ame, mythologically, bataye gaye hai, Sudarshan chakra, in one story, Bhagavan Vishnu ko, Bhagavan Shankar Ji ne diya hai. Story apart, the devotion, the loyalty, the bhakti, the sincerity of puja was enlightened in that story. I am not giving the story behind it. It is all in various internet lines. You can see yourself. But the subject of talk today is going to be on Sudarshan Chakra. Astrologically, Sudarshan Chakra, which we have been doing in the past, 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 एक चक्र ऐसा बनाओ जो तीनों एक साथ देखें दैट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र दैट मीन ऑल द थ्री लग्नास वेदर चंद्र लग्न हो या सूर्य लग्न हो या जन्म लग्न हो ये तीनों को एक साथ सर्कल के रूप में करके बना के ग्रहों को बिठा के देखना है फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो फोर्थ हो एक्सेट्रा नाउ एक कंबाइंड लुक एक साथ देखने से प्लैनेट्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प सूर्य लगना व्हिच आर गोइंग टू हेल्प चंद्र लगना और जन्म लगना are together seen. But when do we use Sudarshan Chakra? Sudarshan Chakra is used only when the Janma Lagna, the Chandra Lagna, ya Surya Lagna, Alag Galak Rashyo Meh hai. Agar ikkatta hai, you can't use Sudarshan Chakra. Simple. To understand. That means there is need for three concentric circles with 12 parts to keep the planets or position the planets in accordance with the horoscope. How do we prepare Chandra Lagna Chandra Kundli? How do we prepare Suri Kundli? How do we prepare Janma Kundli? Janma Kundli ke adar par ye Suri Kundli banaya jai ya Chandra Kundli banaya jai एक साथ एक वो हाथ में बनाने के बले आजकल सॉफ्टवेयर में मिलता है इसलिए we need not go into the merits of construction of सुदर्शन चक्र all of you have seen it all of you are educated lot therefore there is no need for me to point out how this is done all that you have to do is 
12 bhavas planets are posited so janma lagna whatever be the janma lagna bring that as a first bhava uh, vinay ji sudarshan chakra dikhao zara vinay ji sudarshan chakra ah uh, yeah now ek sudarshan chakra banaya gaya hai now you see the lagna the chandrama and the sun are in a concentric circle one over the other lagna chandrama and surya so the inner circle or innermost circle contain janma lagna and the planets there then chandra lagna and planets in the various bhavas as referred to chandra then surya now when you see this mandalo janma lagna chandra lagna and surya lagna in this horoscope where is janma lagna janma lagna is mean rashi chandra lagna is kanya right na chitra nakshatra unka ya ye aat mujhe chitra nakshatra aur surya he was born on 15th july na to 15th july ka matlab it must be on the verge of mithun mithun mein hai the 17th july it will change right theek hai fine so horoscope aap dekh rahe ho this horoscope has been converted into sudarshan chakra same material same bhavas but what is the advantage on this when you see here one over the other dekho chandrama aur lagna are sama saptama 12 and 6 chandrama and surya is 1 4 12 and 3 hai eh na 3 hai eh na ye yeah okay fine don't worry same you just show that one now what is the purpose of this bhava visleshan assessment of bhava we have got different systems how to assess what relevance the second bhava is or third bhava is fourth bhava same to all bhavas like when you see it together you have to understand that the second bhava will <coughs> be guided or sourced by the planets posited in the second bhava including from sun also including from moon also as you see that means 1 2 3 4 five planets are going to help the second bhava grow like that every bhava will have some some of them may be there some of them may not be there second bhava is all the three for this sudarshan chakra sun is auspicious why sudarshan chakra is wheel of time sun and moon are luminaries therefore they can't be treated as inauspicious hence sun moon and janma lagna are coming together to make you understand how to read what is the important of each bhava how do you take the auspiciousness of the bhava the auspiciousness is the planets which are posited there the inauspicious the malefic planets posited there supposing venus is posited in the second bhava with rahu in one circle in another circle mercury is posited in the second bhava in the janma lagna no planet is there but at least venus rahu mercury would provide you the 
what we understand is the 10th bhava if you take what are the planets which are there uh, vinay can you read it 10th bhava 10th bhava is me mithun mithun rashi me janma lagan se 10th bhava me dekh lo bas vinay can you show me can you just tell me read that 10th no no chance i am not able to hear you hello uh, Har- he is seeking permission for unmute acha you have to give na i can i get tell sir i can yeah. uh, are you just see any one of you read was got a permission the tenth bhav mein ha uh. lagan se tenth mein shani hai sir retro ha uh. चंद्रमा से टेंथ में सूर्य गुरु और मरकरी है और सूर्य से कोई कोई प्लेनेट नहीं है वहां पे वो असेंडेंट भी है शनि सूर्य और बुद्ध है ना हाँ जी सर टोटल टेंथ भाव में चार चार है सर सूर्य भी है चार प्लेनेट है नौ चार प्लेनेट है तो चार प्लेनेट में मेलिफिक भी है बेनिफिक भी है Yes, so that means that means we normally do mixed results. Like ten, ten the bar may mixed results. Shani is there vakri. Ten the bar may shani vakri. Its ka matlab hai the native would be having a change of job. This is what we read normally. But if the ten the bar contains more mel- benefic or more malefic. Again, Parasara says it is not only malefic, but inauspiciousness of the malefic should be judged by the position of these planets in the Saptavargas. Aaj Sadi Sharma ji ne bola tha, you just see the planets in the Vargas to find out how much of ability or the planet can give so you have to prepare a chart yeah, now look at shani which is which was in the 10th bhava how many auspiciousness is there or inauspiciousness is there just see the green ones are auspiciousness you know the five are auspicious mm. Mm. and two are inauspicious yeah so Aries five and... auspicious shani saturn na जी सर अच्छा और सन सर सूर्य सिक्स ऑस्पेशियस ओके सेवन पोजिशन में सिक्स आर ऑस्पेशियस ठीक है ना जी सर सेवन पोजिशन फाइव आर ऑस्पेशियस फॉर सैटर्न व्हाट अबाउट द अदर प्लेनेट सर चंद्र थ्री मंगल सिक्स बुध फोर नहीं जो टेंथ बॉ में थे वॉज दट वॉट टेंथ बा में फोर प्लैनेट्स थे ना जी सर वो बात कर रहा हूं उन चार को बता सर सूर्य सिक्स गुरु फोर बुध फोर एंड शनि फाइव राइट नाउ इफ यू टेक द कंबाइंड इफेक्ट देखो इवन ए मेलिफिक प्लैनेट इज इन फाइव सुबह वर्ग और सिक्स सुबह वर्ग सन इज नॉट इन ऑस्पिशल देर फोर बी नॉट ओवरी बट मेजोरिटी ऑफ देम आर इन Auspicious bhavas in vargas. What is auspicious bhavas in vargas? Either it is in its own house, or in its exaltation sign, or upne friendly sign, or a bolu tripon sign, as the case may be. Agar vargo me, if it has gone to these, except debilitation and inimical sign, all other are considered to be neutral. Be chhod diya. मान लो बाकी फाइव सेवन पोजिशन में फाइव पोजिशन टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर ऑस्पिशियसनेस देर फोर इफ सैट एंड बी ए मेलिफिक इन फाइव ऑस्पिशियस वर्ग दैट मीन कंदुका गोपुरांसा सिद्धांसा पारावतांसा 
all these things have been discussed. Now, when the planet is in such a position to give, the bhava enhances its position. The native would be highly having a very good status in society. You got the bhava. This is how you should add it to this. Okay. Position in auspiciousness is still. Supposing, take Jupiter. Jupiter were only three supervergas. So Jupiter is not going to give him that much of auspiciousness than normally as a benefic planet. Three now, seven. Because seven vergas have been taken. So Guru Char mein. Char, okay. Four by seven, that means. The tenth mm-hmm. power, okay, if it is four. Chandramatri, what Chandra was Chandramatri, three, sir. Chandramatri. Okay. For mean lagna, Chandrama is three. Let us put that way. Possibility of the son of the native not giving any help to the father. Vice versa, because from fifth house, it is in the tenth bhava. Uh, so, sixth bhava. Therefore, possibility of sun. Sun, Saturn and fifth lord are together in the tenth bhava. In the normal way, we say that there will be father and son will not be having proper. And that happened here. So, from the bhava also, you find that there is some sort of deficiency on the part of the son in differing with the father with attachment of Sun and Saturn. Jupiter also there, the Karaka. See, whether it is Karaka, whether it is the Lord associated with, so he will have his own function. On one side, the, what shall I say, the Sun. Sun will have his own empire, but never have a proper agreement with the Father. See, this is what you read. Now, how the tenth bhava in Sarvastava Karma Kitana Bindu hai? Tenth bhava me? Sarvastava Karma Nikalo. Obi Piche Bata Dinako. Next one. Uska Bhat. Ah, yeah. Only twenty six. Only twenty six. Just see, 37 in the second bhava. The bhava potency is maximum in 37 in the second bhava. Right? The least potency is 20 in the seventh. But Prashnamarga says 17 plus hai, you can get married. And Nati was married. 1930 ka birthday. Don't worry about it. But see the progress of the planets. Sarvashta Varga gives you the strength of each planet, which is more, which bhava, which is more than 28, it's supposed to be strong. This, you know, go back then. Let's, so this is a background, either on the basis of, you see, Sarvashta Varga, Bindu ke anusar, decide the strength of each bhava. Shadbal ke adar purvi lena, but Parasara has not told anything about Shadbala in this. But in our research project, if we take these matters, why not Shadbala? Every Bhava has got a string consisting of three parameters Bhava Dibada, Bhava Dikbala, or Bhava Dirkbala. Uska Jod becomes the Bhava Bala. So if on the basis of this, also we can take. Another important feature is weekly predictions, monthly prediction, daily prediction, yearly predictions is one of the trump card of Sudarshan Chakra on the basis of Dasha. Okay, I have given you the entire thing in the form because of time factor. I am uh, Briefly telling you each and every step. So I re- recapitulate once again what exactly are to be done. Whether you see it as a horoscope 
in the form of Sudarshan Chakra or you see it in transit or you see it through the Dasha. Dasha Prakriya, I will just tell you a little later. You had to go through the process. So go, go to the first one. Let's have a reading of each heading. Go to the first one. Uh, come back. Come back. Because there are about... Can you expand the, this? Yes. Mm. The main points of this system are as follows. Mm. The result of a particular bhava mm. will be in accordance with occupation of planets Mm. either malefic or benefic mm. in the absence of a planet in a particular mm. Mm. Karo, in the Chab. absence of a planet in a particular bhava mm. the results are judged based on the aspects it receives mm. it is very much vital to judge the auspiciousness or inauspiciousness of the planets in mm. the house mm. if it is judged that if more number of planets prove auspicious for a particular bhava that bhava gives auspicious results and vice versa, namely more major malefic influence of planets in a bhava prove malefic. Mm. Okay. Now, what, what does it mean? So, auspiciousness, not only on the basis of position of planets, but also aspect on the bhavas, combined aspect, not singly, general agreement say second bhava. Chandra Lagan says second bhava. So, second bhava as it codified in Sudarshan Chakra as protected by how many planets? So, Suri Lagna is mean, right? Uh, Mithuna, and a Gemini sign. So, Karkarasi, Karkarasi is forming second bhava there. But Karkarasi from Janma Lagna will be fifth. So do not consider that way. Whatever comes as second bhava here and whatever planets which are there, therefore Karkarasi has to be considered a second bhava from sun. Chandrama is in Kanya. Therefore Thula Rashi should be considered as second bhava. This second bhava for Sudarshan Chakra. And Janma Lagna, Meshrasi. So that means the Lord, Mars, Venus and Moon, how they are posited, do they have any connection to the second Baba? That is to be seen. If no planet is there, any planetary aspects, how the second Baba is aspected by, which are the planets which are aspecting it? Now can you read this? Second bhava. Just second, for giving it. Hmm. Ji, sir. So, second bhava mein, janm lagan mein pehle dekhte hai ki, janm lagan se jab dekhte hai second bhava ko, to Rashi Aries aati hai. Hmm. Rashi Lord Mangal hai. Mangal jo hai, chhe benefic vargas mein hai, aur Swarashi ke hi hoke second bhava mein baithe hai. Hmm. Rashi mein saath mein Rahu baithe hai, jo teen benefic vargas mein hai. Hmm. और किसी और ग्रह का कोई एस्पेक्ट नहीं है जब हम लगन से देखते हैं इस बात को hmm. Hmm. फिर चंद्र लगन से देखते हैं चंद्र लगन हमारा कन्या है तो सेकंड भाव में राशि आती है तुला तुला के स्वामी है शुक्र शुक्र जो है वो तीन बेनिफिक वर्गास के साथ एसोसिएटेड है hmm. और राशि में तुला राशि में केतु बैठे हैं जो फिर तीन बेनिफिक वर्गास के साथ एसोसिएटेड है पर वो राशि जो है वो मंगल से एस्पेक्टेड है जो छह बेनिफिक वर्गास के साथ एसोसिएटेड है और गुरु से एस्पेक्टेड है जो चार बेनिफिक वर्गास के साथ एसोसिएटेड है कुल मिला के कंबाइंड क्या हुआ कंबाइंड मंगल और गुरु जो है वो अच्छे बेनिफिक के साथ एसोसिएटेड है तो इट इज सेकंड भाव स्लाइटली अबव एवरेज ऑस्पिशियस है so this is the combined effect which you get. Each bhava has to be analyzed on the basis of PAC, on the basis of vargas, on the basis of sharvastha varga, and the planet which are posited in their respective vastavarga. How many points they have got? 
ये तो आज बहना ही नहीं बट डज इट मैटर अबाउट इट यू कैन जस्ट सी सो दिस वे दी भावा गेट स्ट्रेंथ थर्टी सेवन पॉइंट सर्वार्थ वर्ग में द सेकेंड भावा थर्टी सेवन बट आई वुड लाइक टू डू रिसर्च ऑन दिस वे सूर्य से सेकेंड भावा दट इज कर्क राशि में कितना है चौबीस है सर ट्वेंटी फोर है ना जी और चंद्र से उनतीस है ट्वेंटी नाइन सो तीनों मिला के कितना है सैतीस चौबीस थर्टी सेवन ट्वेंटी फोर एट्टी है सर एट्टी डिवाइड ट्वेंटी सेवन आएगा है ना जी डिवाइड एवरी थ्री होना चाहिए है ना सर एट्टी वन का ट्वेंटी सेवन अराउंड ट्वेंटी सेवन आएगा ट्वेंटी सेवन की बात कर जी एवरेज इज ट्वेंटी सेवन वी हैव टू डू रिसर्च बिकॉज पराशर इज नॉट मेंशन अबाउट इट वे टू डू नहीं सर ये सॉरी ट्वेंटी सेवन नहीं नाइनटी है तो नाइनटी बाय थ्री थर्टी 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 है ना टोटल थर्टी सेवन ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन प्लस ट्वेंटी नाइन इज नाइनटी 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 तो नाइनटी मीन थर्टी तो थर्टी इज एवरेटली मोर देन एवरेज है ना ट्वेंटी एट के ऊपर है द सेकेंड बाबा एज अ टोटल एंड देन सो मेनी बेनिफिक वर्कर्स दी प्लान अटेंड द लॉर्ड्स ऑफ दी बाबा कंसर्न have attained so many benefic vargas and the planet which are aspecting are aspecting do benefic or benefic they are in so vargas hence the second bhava in totality minus karke net so vargas le lenge then you will find seven vargas hai so three planets are there all the seven planet cannot aspect so average of 50% of the planet एस्पेक्टिंग मान लो थ्री तो थ्री प्लान एस्पेक्टिंग तो ट्वेंटी वन एस्पेक्ट आना चाहिए ट्वेंटी वन एस्पेक्ट में एवरेज लेने आई एम गिविंग यू वे ऑफ लुकिंग इन टू दर्सन चेक वॉट हैज बीन रिटर्न देयर इज डिफरेंट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस ए न्यू थॉट टू यू हाउ टू डू रिसर्च ऑन दिस हाउ बेनिफिक सुदर्शन चक्र कुड बी If only we have time and energy and enthusiasm to do it, because it's a process is tedious. Fortunately, so the Shiva Varga chart is prepared and given to you by the software. These informations have to be collated by you, collected by you, aggregated. How Shiva Varga chart is ready? Uska chart banana hai. Sapta Varga chart is ready. Where are the planets are? एंड अकॉर्डिंगली हमें कितना सुबह भर का कितना राइट right? उसका नाम क्या है जैसा आपने पंडित सतीश शर्मा जी ने आज कहा आपका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा तो नाम से क्या मतलब है नागपुष्पा कंदुका बोला था ना सो इफ दैट इज गोइंग टू बी दी अटेनमेंट ऑफ अ प्लान विच इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर भावा डोंट यू थिंक दैट भावा कारकत्व विल फ्लरिश so whether it has in totality but for all these things what is required is the data so 10 horoscopes collect kijiye each of you and then let us work on that if time permits we will work on that okay just go through this finally what he has done conclusion pad lo in a per the day sarvo dasha ka बता रहे थे एक बार क्या क्या जो भी पढ़ना पड़ा भी रिलेट कर राइट 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 दशा अच्छा आई फॉर गॉट इट राइट हाउ टू रीड दशा सी नेटिव वॉज बॉर्न इन चित्रा टू सो चित्रा मीन्स मंगल दशा ओके मंगल दशा वॉज फॉर थ्री एंड हाफ आवर्स थ्री एंड हाफ इयर्स बिकॉज चित्र दो वर्गोत्तम था देर फोर चंद्रमा वॉज वर्गोत्तम देर देर फोर इट शुड बी कन्या में चंद्रमा वर्गोत्तम है तो इट शुड बी चित्रा टू देर फोर अज्यूमिंग दट देर फोर थ्री अवर थ्री इयर्स ऑफ दशा ओके लग्न सेकेंड हाउस थर्ड हाउस मंगल की दशा 
16 rashiya maguya because in sudarshan chakra whatever be the number of years allotted to a planet each bhava is to be reckoned as only one year that is all the 12 if there are 16 years allotted to jupiter the first second third fourth will be repeated uh, am i making it clear to you just listen jupiter dasha is 16 years if jupiter dasha starts see for my grandson when i looked into this he had mercury's full dasha exactly 16 40 00, 00. he started in karkarashi he was in aslesha so full 17 years the software gave the balance of dasha that means 17 years of mercury dasha has to run through the sudarshan chakra and he was born in danu lagna therefore the janma lagna is danu danu say you carry on with first second third fourth fifth etc up to 12 then 13th will come back to janma lagna 14th will be second bhava 15th will be third bhava and 16th will be fourth bhava 17th will be fifth bhava after Mercury, Ketu will start from Kanya. So, fifth power from Vrishabharasi starting. So, that means one, one year to be allotted for the whole. You can't go beyond one year because within the Vrishabhala. So, Mercury ka first year was. So, how was the Mercury Dasha in the first year? Similarly, within the first year, sub Dashas. Of 12 months. Within the one month of each dash, Rashi, Mercury, Mercury, Voltena, Mercury, 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 next Ketu, Mercury, I for Lea Inge, you find one month of Antardasha, one month of Antardasha, two and a half days of Pertendasha. Every 30 days, one month. Therefore, one day, two and a half days will cover 12 signs. So, whether it is daily prediction ho, ya monthly prediction ho, ya yearly prediction ho, Sudarshan Chakra se karna hai. Aapka paper mein aata hai weekly predictions. Sudarshan Chakra se kyo nahi kar sakte hum? Ki this is what is going to happen to this neti for this week. Agar one month kar sakte hai, usse char baag karke, char char भावों का कलेक्ट करके ये होना चाहिए उनको बोल सकते हैं जनरल प्रडिक्शन नहीं हो सकता इंडिविजुअल प्रडिक्शन कैन बी गिवन इन सुधर चक्र मोर इफेक्टिवली सुधर चक्र रिमेंबर दशा को दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दिस देयरफॉर पीएसी ऑफ द भावस संक्षेप में बता दिया मैंने अदरवाइज इट इज अ 6 मंथ प्रोजेक्ट फॉर मी एज फार एज एक्सप्लेनिंग इज कंसर्न Okay, because every point is very important. Every point is to be assessed. For because we are in the uh, three hours of lecture, therefore it's better that we learn it in a brief form. Then this is put up for you. Those who need it can collect it from Vinay Nangia and then read on this. Okay, so I conclude. Uh, conclusion, padlo Vinay. The core principle of Sudarshan Chakra, mm. considering as explained by Sage Parasha, mm. is taken by me as the main theory mm. and I have explained this theory in my own way mm. following traditional methods hitherto followed so far and in different ways. Yeah. Going out of the tradition in certain cases to best results in judgment which may please be born in mind while going through the subject. Yeah, because modification is always there in prediction, which I have told you in the classes. Therefore, all of you know that some modification is required to suit the present trend, but not outside the framework of rules laid by the Rishis. Okay, with this I conclude the function. Thank you very much. Nice. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Aapka... <clears throat> sir, aaj ke din ke lectures ki khasiyat 
शुरुआत हम लोगों ने की थी वर्गा से और अंत में सदस्य चक्र से किया है और दोनों में कहीं ना कहीं आपस में एक तालमेल था exactly. वो ये शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था ये दो वक्ताओं के बीच में इसमें कोई संपर्क नहीं था और दोनों के सीरीज सीक्वेंस ऐसा बन के आया है कि आप वर्गा के शुभ और बाद में सदस्य चक्र का इस्तेमाल in between lectures also were connected to the starting point yeah. na to mr sir ke earlier shabdon mein sub panchak asu panchak yeah unhone 10 cheezon ko bataya hai wo kahin na kahin yahan par reflect hote hain wahan pe aaj ke karyakram mein vaktaon ke aaj ko unhone samapt yahi pe karenge uske pehle chintak sahab bahut din se sun rahe hain bahut der se to main chahunga agar wo kuch kehna chahe to ramesh chintak ji नमस्कार सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी सर आ रही है आवाज आ रही बहुत अच्छा लगा आपका ये आज का कार्यक्रम कपूर साहब और केदार जी की स्मृति में जो हो रहा है निश्चित रूप से कपूर साहब का और केदार जी का ज्योतिष के क्षेत्र में आयकाश के लिए बहुत योगदान है और उनका जो विशेष रूप से इन दोनों ही लोगों का जो पुरुषार्थ है वो बहुत प्रशंसनीय भी है और प्रेरणास्पद भी है बहुत मेहनत की उन्होंने आयकास को खड़ा करने में यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनको शोध कराने में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे उनका स्मरण हो रहा है मैं बहुत देर से सुन रहा था सतीश शर्मा जी जब बोल रहे थे तब से लेके अभी तक सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला बहुत कम ऐसे व्याख्यान होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को कुछ शॉर्टकट में कुछ मिल जाए दरअसल होना ये चाहिए कि इस जो व्याख्यान माला है उसमें जो भी व्याख्यान देने वाले लोग हैं वो अपने अनुभव शेयर करें अगर तो विद्यार्थियों का बहुत लाभ हो सकता है शर्मा जी ने आज बहुत संक्षेप में लेकिन अपने अनुभव बहुत शेयर किए इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद कम व्याख्यान करता होते हैं जो अपने अनुभव शेयर जब हम देखिए ये दुनिया ऐसी है अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है गूगल इंटरनेट आ जाने के बाद सब आपस में बहुत संपर्क में है ज्ञान बहुत है और समय कम है इसको जल्दी अर्जित करने के लिए जिन लोगों के पास अनुभव है वो निश्चित रूप से अपने जब शेयर करते हैं तो नए आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ होता है शर्मा जी ने जो डिवीजन चार्ट की बात की व्यवहारिक ज्योतिष की बात अगर हो तो वो मुझे लगता है बहुत काम की बात होगी जैसा कि उन्होंने कहा कि नवांश में दसमांश में आप देख सकते हैं मैं आपको दो मिनट में अपना कुछ अनुभव बता दूं। देखिए चार्ट कट में अगर देखें तो महादशा अंतरदशा जो होती है ना अगर डी वन महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ छह आठ बारह है और डी नाइन में भी छह आठ बारह निश्चित रूप से ये समय चुनौतियों और चेतावनियों का रहेगा आप जरा इसे अनुभव करके देख लीजिए आपके पास बहुत से चार्ट होंगे और अपने इष्ट मित्रों के चार्ट होंगे या अपने ही चार्ट होंगे इस सिद्धांत को कितना सरल सिद्धांत है महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ अगर छह आठ बारह है ये बात अगर डी नाइन में भी कंफर्म हो जाएगी तो ये समय निश्चित रूप से चुनौतियों और चेतावनियों का रहेगा हालांकि इसमें प्रत्यंत को एक और स्टेप नीचे जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं कि किस दिशा में रहेगा खैर आज का बहुत ज्ञानवर्धक जो सेशन रहा है उसके लिए मूल रूप से चतुर्वेदी जी को धन्यवाद और अंत में मैं यही कहूंगा कि ज्योतिष के क्षेत्र में अपने जीवन को आहूत कर देने वाले केदार साहब और कपूर साहब को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और अपनी वाणी को विराम धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर बहुत बहुत शुक्रिया सर सतीश शर्मा साहब भी आज पूरे समय 
वक्तव्य के बाद ही उपलब्ध रहे हैं अगर वो सती शर्मा सर आप कुछ कहना चाहेंगे सती शर्मा जी वैसे उपलब्ध नहीं है नहीं वो वीके सिंह के पास गए जी सर तो सर आपकी अनुमति हो चार सर तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त किया जाए और आपसे सबसे अनुरोध है कि कल भी आप लोग इसी तरह से हमारे हौसला बढ़ाने के लिए कल तीन बजे उपलब्ध होइएगा और स्टूडेंट्स के डिबेट करते के साथ साथ चिंतक साहब का वक्तव्य भी कल हमने रखा हुआ है ऑनलाइन और वो अपनी ही शैली में जो अपने अनुभव बता के जाएंगे शायद आप लोगों को बहुत काम में आएगा तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि कल तीन बजे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट डिबेट कंपटीशन केवल स्टूडेंट्स के जरूर है बट उसमें आपको भी बहुत कुछ वहां मिल सकता है कि स्टूडेंट्स के विचार क्या हैं और कम समय में कैसे बोल सकते हैं ये सीखना एक कला है और वो कला कल हमारे स्टूडेंट्स ने दिखाएंगे कब वहाँ पर और उन आपकी उपस्थिति उन लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाली होगी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका धन्यवाद और आज का के भी समाप्त करते हैं पर ओके बाय गुड नाइट थैंक यू राइट सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू स्टूडेंट डिबेट कंपटीशन के लिए जो छात्र सात बजे बुलाया है वो हम लोग सात बजे फिर दोबारा यहीं पर उपस्थित रहेंगे ओके आई विल गो राइट सर प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर मेरे पास आधा घंटा है सर तकरीबन हाँ बीस मिनट के आसपास है we we join again or we can continue if you wish to sir so we can have a break tea break we can have